último tramo, amigos, de nuestro encuentro esta tarde para cerrar esta semana en un fin de semana que tiene sus particularidades y es con nuestros invitados, el vocero de la Unión de Conductores y Trabajadores de Aplicaciones del Uruguay, Daniel Martínez, y con Esteban Queimada, que es vocero de la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones. Eh, yo tomo taxímetro frecuentemente para venir a trabajar eh, y muchas veces he escuchado de las personas que me traen eh, el reproche de decir, hay menos trabajo y la responsabilidad es de personas como ustedes. ¿Asumen ustedes esa responsabilidad? No, no. No, no para nada. No lo asumimos porque el taxi ha perdido personal a raíz de las condiciones de trabajo que tienen. No me cabe la más mínima duda. El domingo yo salí con mi esposa a hacer un mandado. Ha perdido personal a manos de las aplicaciones. A manos de las aplicaciones, pero gente que se ha bajado por, por tema de salud. Los fines de semana se sabe perfectamente que los que trabajan son todos sesentones como yo en el taxi. <risa> o sea, eh, gente jubilada que, que como no se fiscaliza puede hacer el jornal del fin de semana. O Esa gente se cansa de estar 12 horas detrás del volante. Entonces, se bajan por eso. Pasaba por una estación de servicio que está en Luis Alberto Herrera y Burgues y habían como 12 taxis parados. Entonces, capaz que los mismos que, que, que dicen eso, que por culpa de los trabajadores de aplicaciones se han perdido eh, fuentes de trabajo, de repente tendrían que hacer una mirada interior y preguntarse por qué algunos colegas han dejado el taxi y han pasado a este tipo de, de actividad. Sí, claro, para, para, para encerrarlo en, en un concepto, o sea, eh, nosotros el trabajo que estamos haciendo desde la asociación es ese, el no permitir que dentro de tres años eh, un chofer de aplicaciones diga, esto cada vez está peor, no me dan los números y ha bajado mucho el trabajo. El problema que tiene el taxi, con el respeto que me merece el, el sistema de transporte tradicional, eh, es un problema que tiene el taxi y es del taxi. Y no es un tema que venga de hace dos años atrás, es un tema que hace décadas que viene arrastrando, acarreando un montón de problemas en cuanto a servicio. Nosotros, por eso mismo es importante destacar eh, que se nos ha dicho como trabajadores de impulsar una medida que pueda llegar a generar un monopolio. Lejos queremos de, de que eso suceda. La idea es eh, tomar como ejemplo... La, los errores quizás del sistema de transporte para corregirlo desde adentro. Recordemos, nosotros. porque de repente algún televidente no lo percibe, ustedes son asociaciones gremiales, si no, son, no son dueños de Uber, no son accionistas, no, de, no, no, claro. son eh, choferes. Por eso nosotros, nosotros decimos que de aplicaciones, claro. que podemos trabajar para la aplicación claro. que en este momento está en el mercado. Aqua tiene una, una visión diferente eh, en algo a lo que planteaba Martínez. Sí, eh, si bien eh, nos alineamos también las dos agrupaciones en el concepto de que hay que que frenar eh, o hay que estar con la visión muy puntillosa en cuanto a lo que es explotación de choferes y evasión de una normativa o, o que se cuelan, como lo dijo Pablo Tamuso, esta normativa tiene grietas. Recordemos que cuando armo, eh, se, se hizo el, el marco regulatorio, como se gestó, se tomó como referencia a, al taxi, la rentabilidad del taxi en un servicio de 24 horas. Creo que también hay que tomar, ser más cautos a la hora de decir explotación por el simple hecho de trabajar a comisión. Nosotros desde un inicio siempre tuvimos este, reclamos que, que incluyeran a los trabajadores dentro del marco regulatorio y ahora, ante un eventual cambio de un decreto, que no es cosa menor, eh, lo, que, lo que la asociación teme es la pérdida de puestos de trabajo. Porque hoy por hoy no todos los trabajadores que están en, en, dentro de, de las aplicaciones son propietarios o tienen el acceso al vehículo. Creo que una persona si trabaja a comisión por falta de trabajo con una persona eh, dueña del vehículo que esté en regla y que no ejerza usura con esa persona sino que brinde una fuente laboral eso me parece que no es usura ni es algo a, malo a ver si entendemos, no, estar a comisión significa que no tenés ningún tipo de respaldo legal en caso de accidente no, 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 ¿verdad? cada conductor hay que entender bien cada conductor tiene que tener su empresa ¿tá? tiene que aportar tiene que pagar BPS, seguridad social o sea, tiene que tener la libertad profesional Acá el que tiene que generar esos canales de, de transparencia es la Intendencia, el ente regulador. Entonces, si vamos a nosotros, con todo respeto, este, que ya lo hemos hablado también en la mesa de trabajo de, de movilidad y lo hemos hablado también fuera de ella, eh, eh, hay que ver las medidas que se tomen, que no es un cierre provisorio, esto es algo mucho más complicado, es un cambio de decreto, creemos que en la palabra que utiliza el poseedor, eso es lo que habría que cambiar. Eh, ¿Poseedor y, y de, de que del auto? Del auto. No. Hay varias, varias cosas que, mm. que podemos hablar. La propuesta de él, eh, de, de Uctrado, me parece bien. A nosotros también nos parece bien, pero con algunas salvedades. Mm. Porque, eh, a ver, ante un cambio, ¿cuánta gente, cuántos trabajadores 
que están eh, trabajando a comisión de repente, o cuánto, o por qué coartar la posibilidad de que dos compañeros no puedan ser socios y comprar un vehículo y generar claro. fuente de trabajo. O sea, eh, siempre y cuando no haya eh, capitalistas que, eh, que utilicen estas flotas para, por ejemplo, como ha pasado casos de venezolanos, eh, cubanos, dominicanos, extranjeros, eh, que, que, no, que le pagan mucho menos que el claro, 30%, claro. Es, ese tipo de cosas no queremos porque fueron las cosas que le pasó al taxi y, a nosotros, y, y los perjudicó de la manera que los perjudicó. Mañana otra nueva modalidad de transporte nos puede perjudicar a nosotros como gremio. Pero hay que tomar en cuenta este tipo de, de, de impactos que pueden generar un cambio en la normativa. ¿no? ¿Qué tipo de libreta necesitan ustedes para conducir? La del taxi, la E, la profesional. ¿Cuánto tiempo demoran en sacarla? Ah, es rapidísimo. Bien. Pero para acceder a la misma tienen que tener dos, dos años, años de amateur. Dos años de amateur. De amateur. Exacto. Bien. ¿Eso significaría que echa un cono de sospecha sobre muchos eh, inmigrantes que están llegando y que ya están trabajando? Lo dijo Itamuso. Itamuso vio, Pablo Itamuso vio este tipo de... Al ver tantos choferes extranjeros, bueno, hay que evaluar de qué manera están trabajando, cómo obtuvieron la libreta de profesionales y... De, y, y, y ver lo, la forma de esas grietas, cómo se meten por esas grietas. En la redacción del decreto, vuelvo a repetir, fue un decreto que se hizo a los apurones, eh, fue un decreto que no, no, no estudió realmente con el Ministerio de Economía y Finanzas el tema de, de, de la rentabilidad de esto. Somos un servicio público. En, en este momento tenemos el, el gran problema, más allá, como decía Daniel, esto es un inicio y empezar a trabajar hacia adelante. No nos olvidemos de la parte rentable. No vamos a estar promoviendo algo que no sea rentable para los choferes, que traiga un perjuicio para la gente que quiera trabajar. Entonces, bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que estar involucrado en esto, ya que somos un servicio privado de interés público que tiene las mismas exigencias que el transporte, pero, no tiene, pero tiene los costos de un particular. Entonces, bueno, ahí el taxi tiene, por ejemplo, exoneraciones que nosotros no tenemos. Eh, creo que hay que empezar por ese camino a trabajar. Si vamos a fomentar una fuente laboral, que sea una fuente laboral segura. Hoy por hoy contamos con, con la aprobación de la ciudadanía, que día a día se va volcando hacia, hacia el transporte por aplicaciones. Bueno, y eso generó una fuente laboral para miles de personas. Entonces, bueno, hay que regular, hay que estar atento a, que, a cerrar esas grietas a, a, a rever todo el, el decreto, pero también paralelamente nosotros como asociación vemos que es imperioso que el Ministerio de Economía y Finanzas empiece a tomar cartas en el asunto o al menos estudiar la rentabilidad para seguir promoviendo algo. Ahora, si no va a ser... Eh... Quería hacer una acotación. Yo tengo la pregunta, Nos... eh, yo no soy usuario de aplicaciones, pero pienso, el de bien dice, mire, yo no sé quién se beneficia de su perjudicio. Lo importante es, ¿voy a tener acceso... ...igual o mejor que ahora, a mejor, a igual o mejor precio que ahora, este, o no. En las decir, condiciones ¿en qué va a afectar que estamos... el, 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 el que usufructúa el servicio? En las condiciones que se está trabajando ahora, con seguridad, vaya en caída libre. ¿Que haya menos oferta? No menos no, oferta, no, no, oferta no. el servicio. Ah, que el caiga servicio, la calidad del si servicio. La, claro. la calidad del servicio porque se va a tornar en un taxi B. O sea, y es justamente lo que nosotros no queremos. Desde nuestro grupo no lo queremos. ¿Por qué no lo queremos? Igual, soy reiterativo. El artículo 3 tiene que desaparecer lo que dice poseedor, donde dice promitente comprador, donde habla de licitaciones públicas al mejor costo. Todo eso desaparecer. Fin social. Una familia puede tener ese tipo de, de, de ingreso con, con, con su vehículo familiar. ¿Por qué no creemos en la imagen que dice Esteban de que por qué no... Perdón, goza... una salvedad. Un prominente comprador, eh, Daniel, con todo respeto, un prominente comprador, creo que somos el 80% de los vehículos, porque hoy por hoy el acceso al vehículo es por cuot en cuotas. Y vos ya al adquirir un compromiso con un banco en cuotas de 5 años, sos prominente comprador sí. porque no tenés el título. Entonces sí. creo que hay que tomar, sí, evaluar traes, bien el... el evaluar si vos bien me lo traes el, el, con un banco... La modificación del decreto, ¿no? Si vos me lo traes con un banco que te prendó el producto... Perfecto, eso es lo que digo. Los canales de control Pero tienen que venir de parte de la es el permitente comprador claro. con la firma de un escribano Exacto. público. Y ahí ya es un negocio entre dos particulares y miento. Yo le digo que le vendo Exacto. el coche y no se lo vendo nunca porque me lo está pagando con trabajo. Exacto. Y entonces es una eterna esclava de, 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 ese, de, ese supuesta, de esa supuesta venta. Entonces, en ese tipo de cosas aparecen las grietas. Y justamente lo que hay que evitar son las grietas. Entonces, si alguien quiere tener un empleado, no tiene por qué ser un amigo del alma... Ni, ni, ni el amigo que volvió de, de, de estar en el exterior, nada. ¿Quieren tener un empleado? Bien, nosotros lo vamos a apoyar. Pero trabaja ocho horas, no puede trabajar 12, eh, tiene el mismo lado del taxi, las mismas prerrogativas que tiene hoy el dueño de un taxímetro, que le está pagando a sus empleados por un laudo, un viatismo diario, una licencia, un salario vacacional. Eso es lo único que decimos, porque lo que estamos viendo es 
que yo voy a decir que es mi amigo del alma y es un chico que se bajó de, de un avión de Santo Domingo y ¿de dónde? ¿de cuándo lo conocí? De toda la vida. Yo viajaba todos los días a Santo Domingo, a República Dominicana, claro. y lo conozco de chiquito. Entonces, no. creo que para que sea serio, la Intendencia y la Junta lo que tiene que decir es lo siguiente. Para los empleados está el taxi. Estos mismos chicos venezolanos, colombianos, eh, dominicanos, yo no quiero que se queden sin trabajo. Hay un espacio. La, la patronal está diciendo que ha perdido 1.100 puestos de trabajo. Si se caen 500 inmigrantes o 600 o 700 uruguayos e inmigrantes, tienen un lugar en el taxi para poder ser empleados, pero con todas las de la ley. Y la, y la seguridad, perdón, pero antes sí, sí, no, yo sí. sé que la seguridad respecto al, al usuario, que, que el usuario que se quede tranquilo, que de parte de los trabajadores estamos, eh, estas medidas son también para cuidarlos. ¿Por qué? Porque eh, si permitimos que vaya un auto que no tenga los implementos de seguridad correspondientes, que no tenga una inspección vehicular, que el chofer no tenga la libreta calificada para transportar personas, eso sí. juega en perjuicio del usuario. Sí, y del servicio que decae. Termina. Perfecto. Tiempo de despedirnos. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Gracias por gracias haber venido, a Daniel Martínez y a Esteban Queimada, o en todo caso a quienes representan a la Unión de Conductores y Trabajadores de Aplicaciones del Uruguay y a la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones, Uctrado y Aqua, respectivamente. Gracias por la visita. A ustedes por aguantarnos. <risa> eh, cerramos una semana, no sé qué va a pasar el lunes, pero seguramente Gerardo Sotelo va a venir fortalecido. Nuevo, renovado. No le prometo nada, no. Ni me, estoy, me, mire, yo no voy a estar aquí para me, comprobarlo. Me está, no, ya sé que además no venís. No, no lo estoy encarando bien esto del cambio de década, no me está cayendo bien. Pero bueno, ya, ya, si ya maduraré. Ha sido un gusto. <risa> Gracias. Chao. Muy buen fin de semana.